Οι αγορέ στη Μέση Ανατολή, οι πρώτε που άνοιξαν μετά την υποβάθμιση τη Αμερικανική οικονομία, σχεδόν βούλιαξαν. Μείον 5,5% η Σαουδική Αραβία, μείον 3,6% το Ντουμπάι, μείον 2,2% το Κατάρ, μείον 6% στι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ στο Ισραήλ, που καθυστέρησε γι' αυτό το λόγο επί 45 λεπτά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου του, μέχρι να λογικευτούν οι επενδυτέ, όπω είπαν οι αρμόδιε αρχέ. Όλοι τώρα περιμένουν τι αγορέ τη Ασία, που ανοίγουν αργά το βράδυ ώρα Ελλάδο, αλλά πολλοί αναλυτέ θεωρούν ότι η ανησυχία για την Αμερικανική οικονομία δεν θα μεταφραστεί σε πανικό. The U.S. is still the U.S. One credit downgrade by one agency when the other two agencies are still AAA, in my opinion, is probably not going to create a disaster by any stretch. Standard and Poor's, I guess you could say, doesn't consider U.S. Treasuries as safe as they were for investors around the globe. Is there anywhere on earth safer to invest? No, and that's why I, that's why I think it's a little bit overblown. I, I certainly don't think anything's happened between yesterday and today in terms of U.S. Treasuries, and I really don't think the market thinks that there's that much that's happened either. Right? U.S. is still the U.S. Treasuries are still what they are. You're still going to get countries and massive and in, major investors around the world that are. Με δεδομένη όμω τη μεγάλη νευρικότητα στι αγορέ, μετά το άγριο σφυροκόπημα στα χρηματιστήρια την Πέμπτη και την Παρασκευή, τα συνεχή απογοητευτικά νέα για την παγκόσμια οικονομία και την προφανή πλέον έλλειψη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα των πολιτικών να αντιμετωπίσουν την κρίση, οι κυβερνήσει προσπαθούν να συντονιστούν. Τα τηλέφωνα ηγετών και τραπεζιτών σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία έχουν πάρει φωτιά. Έγινε ήδη μια πρώτη τηλεφωνική διάσκεψη εκπροσώπων του G20, χωρί να γίνουν γνωστέ λεπτομέρειε. Θα ακολουθήσει πιθανώ άλλη μία λίγο πριν ανοίξουν οι ασιατικέ αγορέ. Ενώ ο Σαρκοζή που προεδρεύει αυτό το διάστημα και του G20 και του G7 είχε επικοινωνία και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κάμερον. Πάντω, η υποβάθμιση από τη Στάνταρ Εμπόρου ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη, υποστηρίζουν αναλυτέ, θυμίζοντα τι επανειλημμένε προειδοποιήσει που είχε κάνει δημοσίω ο οίκο αξιολόγηση τόσο για το ποσό μείωση του ελλείμματο, όσο και για την απαιτούμενη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων και του λευκού οίκου. Reduction over a 10-year period, uh, and the deal that was struck is only a 2.1 to 2.4 trillion dollar deficit reduction over a 10-year period. Furthermore, they expressed dismay about the process that was used to raise the debt ceiling limit, and have serious concerns about the willingness and ability of Washington elected officials. Ο λευκό οίκο, ωστόσο, επιμένει να χαρακτηρίσει την υποβάθμιση σχεδόν ένα σκόπιμο λάθο. Η Standard Poor's έγραψε πρώτα τη βαθμολογία τη και μετά πρόσθεσε τα επιχειρήματα που τη βόλευαν για να το δικαιολογήσει, είπε χαρακτηριστικά κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Ομπάμα. Γενικώ, το μοναδικό σημείο που φαίνεται να υπάρχει συνένεση στην Ουάσιγκτον είναι στι επιθέσει κατά του οίκου αξιολόγηση. I think in a narrow sense it is a political move and I think it's really it will sound strange for me to say it an outrageous move. The government can pay its debts, it's legally obligated to do so. It's got the wherewithal to do it. In a larger sense about the economy, I think uh, the US economy is in a perilous state. S&P's track record has been terrible and as we've seen this weekend its arithmetic is uh worse. So there's nothing good to say about what they've done. Η Στάνταρ Επούς από την άλλη πλευρά υποστηρίζει σταθερά ότι δεν ξεπέρασε τα όρια, ότι η πρόσφατη διαμάχη για την αύξηση του ορίου χρέους στο Κογκρέσιο ήταν μια πανολεθρία και προειδοποιεί ότι δεν αποκλεί περαιτέρω υποβαθμίσεις στο μέλλον. We took a dimmer view of the political settings in the United States, the governability. The fact that you had a debt ceiling agreement that resulted in us and the government not uh, reaching an agreement until 10 hours before they had a cash management program. I mean, this is not... How most highly rated governments run themselves. Το παράδοξο είναι ότι ενώ σε κανένα από τα δύο πολιτικά κόμματα δεν αρέσει η κίνηση τη Standard Poor's, το καθένα χρησιμοποιεί την αξιολόγηση για να στηρίξει τα επιχειρήματά του, ανοίγοντα ένα νέο γύρο αντιπαράθεση για το ποιο φταίει. I am frustrated by that. I'm sure I am. I hate it for our country. I think it's very sad to see this. The institution is not the problem. It's the people in it who are unwilling to compromise and be reasonable. And get off some hard ideology for power's sake, for party's sake, for election's sake. Do what's right for the country. That's what they ought to do. Obviously, uh, with everything that's been happening worldwide, and the fact that we haven't got our fiscal and financial house in order, 
Uh, we need to do it better. It's a, it's a very strong message. I hope when we get back, we can actually uh, work on these very important things. Ωστόσο, όπω επισημαίνει ο New York Times, οι εύκολε απαντήσει εξαντλήθηκαν και οι ηγέτε πρέπει επιτέλου να πάρουν τι δύσκολε αποφάσει. Τόσο για τον Ομπάμα και το Κογκρέσο, όσο και για του Ευρωπαίου, λέει ο καθηγητή του Χάρβαρτ, Κένεθ Ρογκόφ, αυτό σημαίνει παράλληλα με τη μείωση χρεών και ολιμάτων, μέτρα για την ανάπτυξη και τη μείωση τη ανεργία.